അപ്പം നമുക്ക് ബൂസ്റ്റാപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ബൂസ്റ്റാപ്പ് ഏത് റിഫ്രേഷ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ടി എസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ പഠിച്ചു പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി മനസ്സിലാവും സാർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ചാണോ യോ ഇത് ഇങ്ങനെ 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 അത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്ജക്റ്റ് കാര്യം ഇനിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ ഒറ്റ സാധനം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ടി എസ് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ആൻസർ എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി സൈക്കോമെട്രി വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മാറ്റുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് എടുത്തോ അതിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി എഫേർട്ട് മതി ഇനി ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ആലോചിച്ചോളുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി എ ബൂസ്റ്റാപ്പ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ടെൻ ടി ആർ ആണ് അവിടുത്തെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടൺസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ എയറോപ്ലൈൻ ദ ആംബിയൻ്റെ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ബാർ അതായത് ആംബിയൻ്റെ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആൻഡ് പ്രഷ് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇത് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബാർ ടു ഓൺ ബാർ ഡ്യൂ ടു റാമിങ് ആക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി എസ് ഡേഗ്രം കൂടി വരച്ചങ്ങ് പോവാം ടി എസ് ഡേഗ്രം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരച്ചു പോവാം അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം വരച്ചു പോവാം അപ്പോൾ ടി എസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആംബിയൻ്റെ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഇത് എയറോപ്ലൈൻ ഇത് ആംബിയൻ്റെ എയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ആർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബാർ ആണ് പി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു പി വൺ ടി വൺ എനിക്കറിയാം ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ ബാർ ഡ്യൂ ടു റാമിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എയർ അപ്പോൾ റാമിങ് ആക്ഷൻ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവിടം വരെയാ പി ടു പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ പി ടു ഒ പി ടു ഡാഷോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കാം പി ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് വൺ ബാർ ആണ് റാമിങ് ആവശ്യം കൊണ്ട് ചെറിയ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി വൺ ബാർ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മെയിൻ കമ്പ്രസർ ഈസ് ത്രീ ബാർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു മെയിൻ കമ്പ്രസർ ഉണ്ടാകും ഈ മെയിൻ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ ത്രീ ബാർ ആണ് അപ്പോൾ മെയിൻ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്രസറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഐസൺ ടോപ്പിക്ക് എന്ത് സം റാമിങ് ആണ് ആക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ടു പിന്നെ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു മെയിൻ കമ്പ്രസറിൽ എക്സ്പാൻഷൻ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നു ചെറുതായിട്ട് വരച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഡിസ്ചാർജ് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഫ്രം ദ ഓക്സിലറി കമ്പ്രസർ അടുത്ത കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബാർ ആണ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മെയിൻ കമ്പ്രസർ അപ്പോൾ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബാർ ആണ് ത്രീ ബാർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെന്തായാലും ബൂസ്റ്റാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂൾ ചെയ്യും അല്ലേ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് നടക്കും ത്രീ ടു ഫോറോ ത്രീ ഡാഷ് ടു ഫോറോ ഡാഷ് ഉള്ള നമുക്ക് അവസാനം ഇടാം ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് നടന്നു ഇവിടെ കൂളി നടന്നു ത്രീ ടു ഫോർ അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ കൂളി നടന്നു പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് കമ്പ്രസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പി ഫോർ പി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അത് എത്രയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഓക്സിലറി കമ്പ്രസർ രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്രസർ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്രസർ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഈ കമ്പ്രസർ പി ഫൈവ് പ്ര
ഫൈവ് ഡാഷിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു ടർബൈനിൽ സോറി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ പിന്നെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് ഡാഷ് ടു എന്ത് വരും സിക്സ് വരും പിന്നെ ടർബൈനിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നടന്നു എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഡാഷ് മുതൽ എവിടെ വരെ സിക്സ് വരെ അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നു സോറി സിക്സ് മുതൽ സെവൻ വരെ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെവൻ ഡാഷിലേക്കാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെവൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു സെവൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താൽ ബി ഓഫ് ദ എയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മെയിൻ കമ്പ്രസർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താൽ ബി ഇൻ ദ എയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദി ഓക്സിലറി കമ്പ്രസർ ഇസ് റിമൂവ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ എന്താൽ ബി റിമൂവ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് പുതിയൊരു രീതിയിലുള്ള എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് ാണ് നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടു നോട്ട് ചെയ്തിട്ടു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഓക്സ്യൂമിംഗ് റാമിംഗ് ആക്ഷൻ ടു ബി ഐസൺ ടോപ്പിക് അപ്പം ഈ വൺ ടു ടു എന്തില്ല വൺ ടു ടു വെർട്ടിക്കൽ തന്നെയാണ് ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇല്ല ദ റിക്വേഡ് ക്യാബിൻ പ്രഷർ ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ ബാർ അപ്പോൾ ക്യാബിൻ പ്രഷർ ഇതല്ലേ ക്യാബിൻ പ്രഷർ അപ്പോൾ ടി സെവൻ പി സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെടുത്തു പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബാർ ആണെന്ന് അറിയായിരുന്നു പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം വൺ ബാർ ആണെന്ന് പറയാം എല്ലാ പ്രഷേഴ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ലീവിംഗ് ദ ക്യാബിൻ നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ അവിടെ ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്തു അപ്പം സെവൻ ഡാഷ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ എഫക്റ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കാട്ടി കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റും വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം കെൽവിനായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എടുക്കാം ഈ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഐസൺ ടോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ടു ബൈ പി വൺ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പോലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ് പി വൺ ഉണ്ട് പി ടു ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ടി വൺ ഉണ്ട് ടി വൺ എത്രയാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു നയൻറ്റി ത്രീ ടി ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതുന്നില്ല കാര്യം ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്താൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒന്നും ഇടുക ഇനി അടുത്ത ത്രീ ടു ടു മുതൽ ടു കിട്ടി ടു ടു ത്രീ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ത്രീ ടു ടു അതിൻ്റെ ഐസൺ ടോപ്പി പ്രോസസ്സിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ടി ത്രീ ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ത്രീ ബൈ പി ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാനായ
ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോടെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി ടി ഫോറിലേക്ക് വരണം ടി ഫോറിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പരിപാടിയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടി ഫോർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ എഫ് ഈ ഒരു എന്താ ഇതാ ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ദ എയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മെയിൻ കമ്പ്രസർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ എത്ര മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരത്തുള്ളൂ അത്രയും മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ടി ത്രീ ഡാഷ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഞാൻ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടി ത്രീ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ കെൽവിൻ ആണ് കേട്ടോ കെൽവിനിലാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും വാല്യൂ ഇത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്കിവിടെ എത്രയാണോ കിട്ടിയത് അതായത് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും ഇത് കെൽവിനിലാണെങ്കിൽ കെൽവിന് കിട്ടും ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഈ നോക്കി എഴുതുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് കേട്ടോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടി അത്രയും കെൽവിനാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കിട്ടി ഇനി ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫോർ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വീണ്ടും ഐസൻട്രോപ്പി പ്രോസസ്സ് ആണ് വീണ്ടും റെപ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഫൈവ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് എഴുതാം പി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടി ഫൈവ് കിട്ടും കാര്യം പി ഫൈവ് നമുക്കുണ്ട് പി ഫോർ പി ത്രീ നമുക്കുണ്ട് പി ഫോർ തന്നെയാണ് പി ത്രീ അത് കാല് വെച്ചോളാം പി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഫോർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് പി ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസിൽ അൺനോൺ ആയിട്ട് ടി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഇതും ചെയ്യാം ത്രീ നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെൽവിൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ക്വസ്റ്റിന് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി ടി ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ടി ഇനി ഫൈവ് ഡാഷ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കമ്പ്രസർ രണ്ടാമത്തെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വിഷൻസി എന്താണ് ഈറ്റ സീറ്റ ഈറ്റ ടു എന്താണ് ഈറ്റ സി ടു അത് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഫൈവ് മൈനസ് ടി ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ടി ഫൈവ് ഡാഷ് മൈനസ് എന്താണ് ടി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ടി ഫൈവ് ഡാഷ് കിട്ടും ടി ഫൈവ് ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ അല്ല ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഈ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കൂടെ എഴുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകണമെങ്കിൽ മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്താൽ കിട്ടിയ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എയർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ മെയിൻ കമ്പ്രസർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ രണ്ടാമതോ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എയർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ഓക്സിലറി കമ്പ്രസർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസിങ് ഡ്രാംഡ് എയർ എന്നാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് അപ്പോൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എയർ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ഓക്സിലറി കമ്പ്രസർ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു എന്താണ് ഫൈവ് ഡാഷ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ഞാനത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്തത് എന്താ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിമൂവ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിമൂവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ മൊത്തത്തിൽ
എടുത്ത് കളയപ്പെട്ടത് അപ്പം ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേ എടുത്ത് കളയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ബാക്കി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഫൈവ് ഡാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ടി ഫൈവ് ഡാഷ് ടി ഫൈവ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടി ഫൈവ് ഡാഷ് ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ടി ഫൈവ് ഡാഷ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയാണോ ആ ഒരു സാധനം എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കെൽവിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോറി ആ T6 സിക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു സിക്സ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നു സിക്സ് ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ടി സെവൻ ബൈ ടി സിക്സ് എഴുതാമെങ്കിൽ പി സെവൻ ബൈ പി സിക്സ് എന്ന് തന്നെ റൈറ്റിൽ എഴുതണം റൈസ് ടു ഗാമ മൈനസ് വൺ ബൈ ഗാമ എന്ന് എഴുതണം അവിടെ നിന്ന് ടി സിക്സ് അറിയാവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ടി സെവൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എന്നറിയോ മൈനസ് സോറി ടു തേർട്ടി സിക്സ് കെൽവിൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിപ്പം മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ചെയ്താൽ മൈനസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ടി സെവൻ്റെ വാല്യൂ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരും കെൽവിൻ എന്ന് വരും ടി സെവൻ്റെ വാല്യൂ ടു തേർട്ടി സിക്സ് കെൽവിൻ അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി സിക്സ് കെൽവിൻ ആണ് ടി സെവൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ടർബൈൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഈ സെവൻ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അത് ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടി സിക്സ് മൈനസ് എന്ത് ടു ടി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടി സിക്സ് മൈനസ് എന്ത് എഴുതുക ടി സെവൻ ഡാഷ് ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി സെവൻ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടർബൈൻ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് സി എസ് സെവൻ ഡാഷ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ടി സെവൻ ഡാഷ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ടി സെവൻ ഡാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ടി സെവൻ ഡാഷും കിട്ടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പവർ റിക്വേഡ് ആണ് വാല്യൂ അറിയാം പവർ റിക്വേഡ് എം എ സി പി ഇൻറ്റു എന്താണ് ടി ത്രീ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ടു ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഒറ്റയടിക്ക് ഞാനങ്ങ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ തേർട്ടി കിലോ വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് എയറും അറിയാം ടു ടെൻ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് സി പി ഇൻറ്റു ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ റെഫറേഷൻ പറ്റി ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് എത്രയാണ് ടി സെവൻ ഡാഷ് ആണ് ടി സെവൻ ഡാഷ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കറിയാം സി ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ടെൻ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് എം എ ഇൻറ്റു സി പി ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ടി ത്രീ ഡാഷ് മൈനസ് ടി ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബൂത്ത് സ്റ്റാപ്പിൻ്റെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൂസ്റ്റ് ട്രാപ്പ് എയർ 